Hello students, Operating System तेले Multiprocess Scheduling इंदे Second Part Video लोटे एन्ना आरकुम स्वागता कैलिने वीडियो ले नम्मल Multiprocessing Scheduling एंदा आणनु अब इंदे Techniques उन कारिंगो के डिस्कस इंदे इंदे आरनु इए वीडियो लोटे नम्मल नोका बोड़ुनु दे Multiprocessor इंदे Classification अगे बोड़ते इंदे Granality इंदे वरंटिला Multiprocessor एंदा आणनु अब इंदे Classification एदु क्या आणनु नोका A multiprocessor is a system that with several processors Several processors इल्ला एदु system त्री आणने अपने इंदु विलिकिन्दु दे Multiprocessor एंदु विलिकिन्दु दे Multiprocessor system एंदु विलिकिन्दु दे Well with the X Well with the presence of multiple processors It becomes complex to design a scheduling algorithm அதவா, இங்கினே multiple processors ஒரு சிஸ்டதில் இண்டாது சமேத்து நம்கரம் scheduling algorithm design சியான் வருக்கிறேன்கில் ஒரு complex சாய்டில் ஒரு task காணம் so, ஒட்டிரு processorம் மாத்திருந்தாது கேசில் நம்மக்கு ஒரு புத்தி முட்டு கோதில்லா பகரம் multiple processors இண்டாது சமேத்து இங்கினே scheduling algorithms design சியான் வருக்கிறேன்கில் complex சாணம் so, the multiple processor system can be categorized into three மீன் ஐட்டம் மூன் ஐட்டானு கேட்டிக்கிறாய் செய்துவில்லது ஒன்று loosely coupled or distributed multiprocessor ஆனே சு நமுக்கு loosely coupled ஐட்டுல்ல multiprocessor என்தானும் அதுவா distributed ஐட்டுல multiprocessor என்தானும் நோக்காம் multiple processors in the system are independent of the each other so that is the point இதிரில்லா multiple processors ஏன்னும் இயும் multiprocessor சிஸ்டதிரில்லா multiple processors இந்த ஐடிக்கிம் independent ஆயிருக்கும் each other independent of each other ஆயிருக்கும் process ஆயிருக்கும் each process in the system has its own memory and IO channels independent of the issue வந்தான் அது depend யாது மோக்கினும் that means அது independent ஆயிட்டு ஓக்கினும் நான் that means இந்த ஓரோ processினும் அது இந்தேர் ஆயிட்டுலாம் memory IO channel input output channels ஓரோ processினும் separate ஆயிட்டு நான் so அங்குந்த ஒரு multiprocessor system ஆன இந்த loosely coupled அலைக்கில் distributed ஆயிட்டில் multiprocessor என்ன வரையினது okay then நம்க்கு ரெண்டாமத்த category வாக்கா functionally specialized process multiprocessorல் ரெண்டாமத்த category ஆன functionally specialized ஆயிட்டில் process in this system among the collection of multiprocessors there is a master processor which is a general purpose processor functionally specialized ஐயில் processor இந்த கீசில் இந்த அண்டாவா ஒரு master ஐயில் processor அவுடை அண்டாவும் அந்தானு general purpose processor ஆனு general purpose processor ஐயில் ஒரு master processor ஏதில் அண்டாவும் functionally specialized ஐயில் processor அண்டாவும் processor இல்ல சிஸ்டுதில் அண்டாவும் அதுவா multiple processor இந்தும் ஒரு master ஐயில் processor அண்டாவும் this master processor controls the other specialized processors in the system and provides service to them இங்கனே master ஐயில் இயுரு processor ஆனு control இந்தது ஏ மட்டில் specialized ஐயில் processors இந்தே ஆ சிஸ்டுதில் உள்ள மட்டில் specialized ஐயில் processors இந்தே control இயும் அதுவில் சர்வீசுகள் provide இயும் சீந்து வாரானு இ multiprocessors நியானம் நங்கு விளிக்கினது functionally specialized ஐட்டில் multiprocessor நின்று விளிக்கினது then மூனாம்து கைட்டுகரி tightly coupled ஐட்டில் multiprocessor loosely coupled functionally specialized multiprocessor மூனாம்து tightly coupled multiprocessor tightly coupled ஐட்டில் multiprocessor இல்ல சிஸ்டில் in this system the processors are under the integrated control of the operating system இ ஒரு சிஸ்டத்தின்ன பரத்தியாகின் என்ன சிஸ்டின்னைகில் operating system தின்டே control ஆயிருக்கிம் இல்லா processorsு இந்தாயிருக்கியா இது process are under the integrated control ஆயிருக்கியா இந்து operating system தின்டே integrated control ஆயிருக்கும் ஒரு மிச்சில்லா மொத்தத்து controlling ஆயிருக்கு அண்டில்லா விடா operating system தின்னே control ஆனதியா all the processor in the system share the common memory பத்தியகுது இந்தான் loosely coupled போலே separate memory or separate IO channel ஒன்று அல்லா tightly coupled multiprocessor லந்தாயிருக்கிம் கோம்பு ஐட்டில் மம்மரியாயிற்கும் எல்லா பிரோசரல்கும் வேண்டிட்டு உண்டாவா This process are sometimes also termed as homogeneous as they are identical in terms of their functionality இது நமுக்கு செலச் பிரைத்தம் homogeneous ஐட்டில்லா system வந்து விலிக்கும் அது இந்த functionality 
ചില സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഐഡന്റിക്കലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് മൾട്ടി പ്രോസസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് ആണ് അണ്ട് ദ എന്താണ് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് മൾട്ടി പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രാനുലാരിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഗ്രാനുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സൈസ് എന്ന് നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഗ്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് എ ടാസ്ക് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വിച്ച് ഇസ് പെർഫോമഡ് ബൈ ദാറ്റ് ടാസ്ക് എന്താ ഗ്രാനുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് പെർഫോം ബൈ ദാറ്റ് ടാസ്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാനുലാരിറ്റി ഓഫ് എ ടാസ്ക് ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാനുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് പെർഫോമഡ് ബൈ ദ ടാസ്ക് ആ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡാരിറ്റി ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസേഴ്സ് ഓർ പ്രോസിങ് എലമെന്റ്സ് മൾട്ടി പ്രോസിങ്ങിന്റെ കേസിലാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ലാരിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ലാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസറുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിങ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസറുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ഹെഡിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഗ്രാൻഡ് ലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഗ്രാൻഡ് ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടി പ്രോസസർ മൾട്ടി പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസറുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ഹെഡിനെയും ഗ്രാൻഡ് ലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ഗ്രാൻഡ് ലാരിറ്റി ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈംസ് എന്താണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാൻഡാരിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് റേഷ്യോ ആണ് ഏതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ടൈമിന്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈമിന്റെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ രണ്ട് ടേംസും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈമിന്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈമിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡാരിറ്റി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം ഇസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം എന്താണ് ടൈം റിക്വയർ ടു പെർഫോം എ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടാസ്ക് ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുക പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈം എന്താണ് ടൈം റിക്വയർ ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ ബിറ്റ് വിൻ പ്രോസസ് മൾട്ടി പ്രോസസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോസസറുകൾക്ക് ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈമിന്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈമിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ഗ്രാൻഡാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇഫ് ടി കോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈമാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ടി കോംബ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടി കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി കം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാനുലാരിറ്റി ജി ഓഫ് എ ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാനുലാരിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ജി ആണ് ഗ്രാനുലാരിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ജി ഈക്വൽ ടു ടി കോം ഡിവൈഡ് ബൈ ടി കം ദാറ്റ് മീൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ Granularity is usually measured in terms of number of instruction executed in a particular task. നമ്മള് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാനുവാലിറ്റി സാധാരണ രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൽ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ചെയ്യാൻ പാടുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് പെർഫോം ദ പാരൽ ടാസ്ക് പാരൽ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാരൽ ടാസ്ക് ആണ് വർക്കുന്നത് സി പി യുകൾക്കിടയിലും നമ്മൾ പാരൽ ടാസ്ക് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെ നമ്മൾ പാരലിസം എന്ന് വിളിക്കും ഈ പാരലിസം നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതും മീഡിയം ഗ്രൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതും കോഴ്സ് ഗ്യാരണ്ടിഡ് ഗ്രൈൻഡ് പാരലിസം ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോറോയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരലിസം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ പാരലിസം ദ പ്രോഗ്രാം ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ടു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ടാസ്ക് ആദ്യം തന്നെ ഗ്രെയിൻ പാരലിസത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരലിസത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാംസിന് ചെറിയ നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ടാസ്ക് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രോക്കൺ ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദിസ് ടാസ്ക് ആർ അസൈൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വലി ടു മെനി പ്രോസസ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടാസ്കുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസറുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പാരലൽ ടാസ്ക് ഈസ് നോട്ട് ലോ ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഈസ് ഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമൺ ദ പ്രോസസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ ഇത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു ടാസ്കുകളെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും പാരലൽ ടാസ്ക് വിത്ത് എ പാരൽ ടാസ്ക് ഈസ് ലോ ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഈസ് ഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമൗണ്ട് ദ പ്രോസസ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പാരൽ ടാസ്ക് എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും പ്രോസസുകൾക്കിടയിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഹെൻസ് ഫൈൻ ഗെയിൻഡ് പാരലിസം ഫെസിലിറ്റീസ് ലോഡ് ബാലൻസിങ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈൻ ഗെയിൻഡ് പാരലിസം എന്താണ് ലോഡ് ബാലൻസിങ് ആണ് ഫൈൻ ഗെയിൻ പാരലിസം ഇതിന്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലോഡ് ബാലൻസിങ് സോ ഫൈൻ ഗെയിൻഡ് പാരലിസം ലോഡ് ബാലൻസിങ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ലോഡ് ബാലൻസിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ കോഴ്സ് ഗെയിൻ പാരലിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോഴ്സ് ഗെയിൻ പാരലിസം ഇൻ കോഴ്സ് ഗെയിൻ പാരലിസം എ പ്രോഗ്രാം ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ലാർജ് ടാസ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ലാർജ് ടാസ്ക് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളത് സ്മോൾ ടാസ്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ലാർജ് ടാസ്ക് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ പ്രോസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസുകൾക്ക് ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാർജ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മൈറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ലോഡ് ഇൻ ബാലൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് എന്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ലോഡ് ഇൻ ബാലൻസ് ലോഡ് ബാലൻസിന് അല്ല ലോഡ് ഇൻ ബാലൻസിന് കാരണമാകുന്നതാണ് കോഴ്സ് ഗെയിൻ പാരലിസം വെർ ഇൻ സെർട്ടിൻ ടാസ്ക് പ്രോസസ് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ വൈ അതർ മൈ ബി ഐഡൽ ചിലപ്പോൾ തരത്തും ചില പ്രോസസ് ഐഡലായിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് കോഴ്സ് ഗെയിൻ പാരലിസം എന്താണ് ഇൻ ബാലൻസ് ലോഡ് ഇൻ ബാലൻസ് ആണ് ഫോർ ദ കോഴ്സ് ഗെയിൻ പാരലിസം ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ പാരലിസം ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ആസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് പെർഫോം സീക്വൻഷ്യലി ഓൺ എ പ്രോസസ് അതേപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് ഗെയിൻ പാരലിസം എന്താണ് എവിടെയാണ് ഫെയിൽ ആയി പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സീക്വൻഷ്യൽ ആണ് പ്രോസസ്സിൽ സീക്വൻഷ്യലി ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫെയിൽ ആയി പോകുന്നത് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരലിസം ഈസ് ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിങ്കോണേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിങ്കോണൈസേഷൻ സിങ്കോണൈസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ
സയൻസ് അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈമ് ഈ മീഡിയൻ ഗെയിം പാലസത്തിന്റെ കേസിൽ ടാസ്കിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാസ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ടാസ്കിന്റെ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈമും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും ഏതിന് ഏതിന്റെ കേസിൽ പഴങ്കേഡ് പാലസത്തിനെ കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും ഏതിലും മീഡിയം ഗ്രേഡ് പാലസത്തിൽ പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ലോവർ ദാൻ ക്ലോസ് ഗ്രേഡ് പാലസം ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈം അതേപോലെ തന്നെ ടാസ്ക് സൈസും എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും ആരെ കാട്ടിലും ക്ലോസ് ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് പാലസത്തിനെ കാട്ടിലും ചെറുതും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈൻ ഗ്രേഡ് പാലസത്തിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മീഡിയം ഗ്രേഡ് പാലസം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം മോസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോൾ ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജനറൽ പർപ്പസ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഈ മീഡിയം ഗ്രീൻ പാരലിസം എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 